మిత్రులందరికీ డిఎంఆర్ స్టడీస్కు స్వాగతం యథావిధిగా ఈరోజు మనము తేదీలు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంతకుముందు మనము ఏ నెల వరకు తెలుసుకుందామంటే మనం మే నెల వరకు తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనము జూను జులైలో అసలు ముఖ్యమైన తేదీలు ఏమిటి వాటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ మొట్టమొదట మనము జూన్ నెల యొక్క ప్రాముఖ్యత చూద్దాం జూన్ నెలలో జూన్ ఒకటో తేదీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ప్రపంచ పాల దినోత్సవం ప్రపంచ పాల దినోత్సవం అని ఈరోజు జరుపుకుంటాం అంటే జూన్ ఒకటో తేదీని జరుపుకుంటాం విషయాన్ని గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ దాంతోపాటు అంతర్జాతీయ బాలల దినాన్ని కూడా మనం ఈరోజు జరుపుకుంటాం అంటే అంతర్జాతీయ బాలల దినాన్ని మనం ఈరోజు పాటిస్తూ ఉంటామంటే జూన్ ఒకటో తేదీన మనము జరుపుకుంటాం విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనము జూన్ నాలుగో తేదీన మనం ఏం జరుపుకుంటాం అంటే అంతర్జాతీయ అమాయక పీడిత బాలల దినోత్సవం పీడించబడే బాలలు ఉంటుంది చూడండి ఆ పీడిత బాలల దినోత్సవాన్ని మనం ఏ రోజు జరుపుకుంటామంటే జూన్ నాలుగో తేదీని జరుపుకుంటా అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జూన్ నాలుగు సంబంధించిన విషయం అనమాట నెక్స్ట్ జూన్ ఐదో తేదీన జూన్ ఐదో తేదీన మనం ఏం జరుపుకుంటామంటే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ డే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని మనం ఏ రోజు జరుపుకుంటామంటే జూన్ ఐదో తేదీని జరుపుకుంటాం ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉన్న తేదీ ఏమిటంటే మనకు జూన్ ఐదో తేదీన ఆ రోజు మనం ఏం జరుపుకుంటాం అంటే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ జూన్ పన్నెండో తేదీని మనం ఏం జరుపుకుంటాం అంటే బాల కార్మిక వ్యతిరేక దినాన్ని పాటిస్తూ ఉంటాం బాల కార్మిక వ్యతిరేక దినం అందుకంటే ఆ రోజు స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి బాల బాల కార్మికుల యొక్క వ్యతిరేక దినంగా పాటించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం ఆ రోజు ఏ విధంగా జరుపుకుంటాం అంటే ఇంకోటి రష్యా స్వాతంత్ర దినం కూడా ఏ రోజు జరుపుకుంటారంటే జూన్ పన్నెండో తేదీని జరుపుకుంటారు రష్యా యొక్క స్వాతంత్ర దినం దాన్ని యుఎస్ఎస్ఆర్ అని కూడా అంటారు అంతకుముందు యుఎస్ఎస్ఆర్గా రష్యా ఏర్పడింది వాళ్ళ యొక్క స్వాతంత్ర దినం కూడా ఎప్పుడే అంటే జూన్ పన్నెండో తేదీని జరుపుకుంటారు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జూన్ పన్నెండో తేదీకి సంబంధించిన విషయము నెక్స్ట్ జూన్ ఇరవయో తేదీన మనం ఏం జరుపుకుంటాయి అంటే ప్రపంచ శరణాద్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం శరణాద్ర దినం శరణ శరణం అంటారు చూడండి వేడుకోవడం ఆ శరణాద్ర దినోత్సవం మనం ఏ రోజు జరుపుకుంటామంటే జూన్ ఇరవయో తేదీని జరుపుకుంటారు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జూన్ ఇరవై సంబంధించింది అలాగే జూన్ మూడవ ఆదివారం ఎన్నో ఆదివారం మూడవ ఆదివారం మూడవ ఆదివారం ఏం జరుపుకుంటామంటే తండ్రుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉంటాం తండ్రుల దినోత్సవం ఫాదర్స్ డే గత మంత్లు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే మదర్స్ డే జరుపుకున్నాము ఈ జూన్ మూడవ ఆదివారం మనం ఏం జరుపుకుంటామంటే తండ్రుల దినోత్సవం జరుపుకుంటాము దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫాదర్స్ డేను జూన్ మూడవ ఆదివారం జరుపుకుంటారు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జూన్ మూడవ ఆదివారానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకటి తేదీని మనం ఏం జరుపుకుంటామంటే అంతర్జాతీయ యోగా దినాన్ని జరుపుకుంటూ ఉంటాం అంతర్జాతీయ యోగా దినం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మనమే భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ యోగా దినం ఒకటి ఉండాలని చెప్తే ఐక్యరాజ్యసమితి కూడా దాన్ని అంగీకరించింది ఆ తేదీ ఎప్పుడే అంటే జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీని మనం ఏం జరుపుకుంటామంటే అంతర్జాతీయ యోగా దినాన్ని జరుపుకుంటాం చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీకి సంబంధించింది అలాగే ఆ రోజు మనం ఏం జరుపుకుంటామంటే సంగీత దినాన్ని కూడా పాటిస్తూ ఉంటాం ఆ రోజు ఏం జరుపుకుంటాం మనము సంగీత దినాన్ని కూడా ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీన జరుపుకుంటాం విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీకి సంబంధించిన విషయం అనమాట నెక్స్ట్ జూన్ ఇరవై ఐదో తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్పై సంతకాలు చేసిన దినం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అనే దేశంలో ఏం చేస్తారంటే ఐక్యరాజ్య సమితి అనేటువంటిది ఏర్పాటు కోసం కావడం కోసము చార్టర్ అనేటువంటి తయారు చేస్తారు ఆ చార్టర్పై సంతకాలు చేసిన దినం ఎప్పుడంటే జూన్ ఇరవై ఐదు తేదీన సంతకాలు చేశాయి తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఏమైంది అంటే అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితి అనేటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది దాన్ని ఏమంటారంటే యుఎన్ఓ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు యుఎన్ఓ అంటారు అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ప్రపంచ శాంతి కోసం ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఏమిటంటే యుఎన్ఓ లేదా ఐక్యరాజ్య సమితి ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పాటు కావడం కోసం చార్టర్ పై సంతకాలు చేసిన దినం ఎప్పుడు అంటే ఇరవై ఐదో తేదీ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఇరవై ఐదు తేదీ సంబంధించింది జూన్ ఇరవై ఆరు తేదీ మనం ఏం జరుపుకుంటాం అంటే అంతర్జాతీయ మత్తు పదార్థాల దుర్వినియోగ దినం డ్రగ్స్ వ్యతిరేక దినంగా జరుపుకుంటూ ఉంటాం అంతర్జాతీయ మత్తు పదార్థాల దుర్వినియోగ దినంగా మనం ఏ రోజున పాటిస్తూ
పేదలు జరుపుకునే దినం అంటే ఆ రోజు పేదవారికి సంబంధించిన దినంగా మనం ఏ రోజు పాటిస్తూ ఉంటామంటే జూన్ ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది తేదీ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ జూన్ నెలకు సంబంధించింది ఏమిటంటే జాతీయ గణాంక దినం జాతీయ గణాంక దినం ఆ జాతీయ గణాంక దినాన్ని ఎందుకు పాటిస్తూ ఉంటాయంటే ఆ రోజు పిసి మహానవ బీస్ అనే ఒక ఆర్థిక దేవత యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఆ రోజు మనం ఏం జరుపుకుంటూ ఉంటామంటే గణాంక దినోత్సవంగా మనం జూన్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ జరుపుకుంటాం అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది జూన్ నెలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు నెక్స్ట్ జులై నెలలో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా మనం ప్రస్తావించుకుందాం జులై ఒకటో తేదీన మనం ఏం జరుపుకుంటాం అంటే వైద్యుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉంటాం మన డాక్టర్స్ డేగా ఈ రోజు జరుపుకుంటాం అంటే జూన్ ఒకటో తేదీ జులై జులై ఒకటో తేదీన మనము డాక్టర్స్ డే వైద్యుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం విషయాన్ని గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా డాక్టర్లు లేని మనం కూడా లేము కాబట్టి ఆ రోజు వాళ్ళ యొక్క దినం ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ జులై నాలుగో తేదీన ఏం జరుపుకుంటామంటే అమెరికా స్వాతంత్ర దినం అమెరికా స్వాతంత్ర దినాన్ని మనము ఏ రోజు జరుపుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే గ్రూప్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో హిస్టరీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అనమాట అమెరికా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే ఇంగ్లాండ్ మీద విజయం సాధించింది కాబట్టి ఆ రోజు వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కాబట్టి ఏ తేదీన వాళ్ళు స్వాతంత్ర దినాన్ని జరుపుకుంటారంటే జులై నాలుగో తేదీన అమెరికా స్వాతంత్ర దినాన్ని జరుపుకుంటారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఆరో తేదీన మనం ఏం జరుపుకుంటే ప్రపంచ రేబిస్ రేబిస్ దినము అలాగే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రపంచ జంతుకార వ్యాధి దినానికి ఆ రోజు జరుపుకుంటారు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆరో తేదీన ప్రపంచ రేబిస్ దినము అలాగే ప్రపంచ జంతుకారక జంతుకారక వ్యాధి దినోత్సవంగా జరుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఎన్న తేదీన అది జులై ఆరో తేదీన అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ జులై పదకొండు జులై పదకొండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు ఈ బిట్ని ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం జనాభా విస్ఫోటం జరుగుతుంది భారతదేశంలో రాబోయే కాలంలో చైనాని మించిపోతుంది మన భారతదేశం ఆ భారతదేశం జనాభా దినోత్సవం ఏ రోజు జరుపుకుంటాయంటే జులై పదకొండవ తేదీన ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుతున్నారు జనాభా దినోత్సవం ఏ రోజు జరుపుకుంటాయంటే జులై పదకొండవ తేదీ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జులై పదకొండు సంబంధించిన విషయం అనమాట నెక్స్ట్ పద్నాలుగు తేదీన ఇది హిస్టరీ పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమాలకు సంబంధించిన విషయాలు వచ్చేటప్పుడు ఫ్రాన్స్ దేశము విజయం సాధించిన ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేటువంటి జరిగింది ఆ ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఏ రోజు బాస్టిల్ కోట పతనం జరిగిందా అంటే ఎప్పుడంటే జులై పద్నాలుగో తేదీ జరిగింది అప్పుడు పదహారులు లొంగిపోతాడు అప్పుడు ఫ్రాన్స్ జాతీయ దినంగా ఏర్పడింది ఫ్రాన్స్ కు స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఏ రోజున వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ స్వాతంత్ర దినంగా జరుపుకుంటారంటే జులై పద్నాలుగో తేదీ జరుపుకుంటారనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఫ్రాన్స్ జాతీయ దినం ఎప్పుడు పద్నాలుగు అమెరికా జాతీయ దినం ఎప్పుడు నాలుగో తేదీ నాలుగు పద్నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ పద్దెనిమిదో తేదీని మనకి ఏం జరుపుకుంటామంటే అంతర్జాతీయ నెల్సన్ మండేలా దక్షిణాఫ్రికా స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో ఒక నల్ల జాతీయుడు బాగా ప్రయత్నం చేశాడు లాస్ట్కి దక్షిణాఫ్రికా రెండు స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో లాస్ట్కి స్వాతంత్రాన్ని పొందుతారు ఆ స్వాతంత్రానికి కృషి చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే నెల్సన్ మండేలా అందుకే ఆయన దినాన్ని ఎప్పుడు పాటిస్తూ ఉంటాం అంటే మనము జులై పద్దెనిమిదో తేదీ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది జులై పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన విషయం అనమాట నెక్స్ట్ జులై ఇరవై రెండు మన జాతీయ జెండా ఉంది కదా ఆ జాతీయ జెండాన్ని మనం ఏం చేస్తుంటే దత్తత తీసుకున్నాం ఆ దత్తత తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ దినాన్ని ఏ విధంగా పాటిస్తూ ఉంటామంటే జాతీయ జెండా దత్తత దినం అని చెప్పి మనము జులై ఇరవై రెండో తేదీన పాటిస్తాం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అది జులై ఇరవై రెండుకి సంబంధించిన విషయం అనమాట లాస్ట్ ఫైనల్ జులై ఇరవై ఆరో తేదీన ఖార్గిల్ విజయ దినస్ అని చెప్తాం అనమాట పాకిస్తాన్లోని ఖార్గిల్ అనే ప్రదేశం మీద భారతదేశం మద్దం చేసినప్పుడు ఆ ఖార్గిల్లో మన వాళ్ళు యుద్ధం విజయం సాధిస్తారు ఆ విజయం సాధించిన సందర్భంగా విజయ దినస్గా ఏ రోజు పిలుస్తూ ఉంటామంటే మనము జులై ఇరవై ఆరో తేదీ అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనకి జూను మరియు జులైకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన తేదీలు వాటి ప్రాముఖ్యతలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి బిట్టు పోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు కానీ మీకు కానీ మన వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్